மோஷனில் இருக்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டைரக்ட் காண்டாக்டில் வரும்போது அது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி டைரக்ட் காண்டாக்டில் இருக்குது இப்போது ஏ மேலே எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபோர்ஸும் பி மேலே எஃப் டூ அப்படின்ற ஃபோர்ஸும் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்க ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் போர்சஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நார்மல் ரியாக்ஷன் இது நான் என் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏ மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஏ இது ஏ மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதே மாதிரி பி மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் பி இது பி மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் எஃப் டூக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இதுவரை நம்ம அப்சர்வ் பண்ண எல்லாத்தையும் ஒரு கான்செப்டா கம்பைல் பண்ணலாம் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கு நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு டேஞ்சென்ஷியலா அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்போ கான்டாக்ட்ல இருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நடுவில் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டிஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கோ அப்போதான் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ண முயற்சி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரிக்ஷனு நம்ம ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருந்தாலும் அது மூவ் ஆக போகிற ஸ்டேஜில் இருந்தால் அங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் இதுவே மோஷனில் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் நேச்சரில் இருக்க எல்லா ஃபோர்ஸஸ் மாதிரி ஃப்ரிக்ஷனும் பேர்ஸில் தான் அக்கர் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்லேயும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் நகருதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் ஃப்ரிக்ஷன் எல்லா நேரத்துலேயும் மோஷனை அப்போஸ் பண்ணாது சில நேரத்தில் ஃப்ரிக்ஷனே மோஷனுக்கு காரணமாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கு இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் இந்த டேபிள் மேலே ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இதை நான் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ண போறேன் அப்போ இதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த பென் ஸ்டாண்டோடைய மோஷனை அப்போஸ் பண்ணும் அதனால ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே அடுத்த சினாரியோவில் நான் இந்த ஹோல் டேபிளையும் புஷ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பென் ஸ்டாண்ட் நான் டேபிளில் எந்த டைரக்ஷனில் புஷ் பண்ணுறனோ அதே டைரக்ஷனில் அதே வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் வேறு வேறு வெலாசிட்டிஸ் இருந்தால் ஃப்ரிக்ஷன் அதை ஒரே வெலாசிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அடுத்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன அது எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் உங்களால் அதை மூவ் பண்ண முடியலை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனை தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக அப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் அப்போது இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் எல் அப்படின்னு சொல்வோம் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் இந்த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு கீழே இருக்க வர இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இந்த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்எல் நார்மல் ரியாக்ஷன் என்க்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அப்போ எஃப்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் இன்டு என் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாவை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இதில் மியூஎஸ் அப்படின்ற வேல்யூ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இந்த வேல்யூ என்ன டைப் ஆஃப் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அடுத்த கண்டிஷனில் அதே ஆப்ஜெக்டை உங்களால் மூவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அப்போவும் அது மேலே ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மோஷனில் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்வோம் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதை எஃப்கே அப்படின்ற டேர்மால் டினோட் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மாதிரியே கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனும் நார்மலுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அப்போது அதோட ஃபார்
both mu s and mu k. இது ரண்டுமே dimensionless quantities. அதே மாதிரி இந்த term உடைய values. என்ன type of surfaceல motion அக்கராகது அப்படியின்றுத்ததான் depend பண்ணி இருக்கும். பொதுவா coefficient of kinetic friction value எப்போம் coefficient of static friction value அவிட கம்மியாதான் இருக்கும். Suppose நீங்க சால் பண்ணப் போர problemல mu s and mu k உடைய values செப்பிரேட்டாக கொடுக்கில் அப்படினா just mu அப்படினமட்டும் substitute பண்ணலா. Friction இருக்கும் போது acceleration find out பண்ண சொன்னா அப்போ அதுக்கான formula acceleration equals to force minus kinetic friction divided by mass அதாவது f minus fk divided by m அப்படினே எழுதலா. 